வெல்கம் டு தி இம்பெர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் நண்பன் சரண் சி வி சக்கரவர்த்தி இல்லப்பா வாய் துரைமுருகன் மாதிரியே போகுது இல்லை நான் காலையில இருந்து சரி நேற்று இருந்து சரி அவர் வீட்டில் ரைட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து சரி ஒரு நிமிஷம் ஃபாலோ பண்ணுப்பா அப்படின்னீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வட்டாச்சியராக கொட்டாச்சியராங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்போ அவர் இறங்கிட்டாப்ல அப்படியே ஓகே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து அவர் வீட்டில் ரைடு போனப்ப பயங்கரமாக கம்பெடுத்து சுற்றினாரு வந்து அரசியல் கால்பனிச்சினால நீங்கள் ரைடு பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நான் இருங்க நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெத்தா போனவர் இன்று காலை கேஜிஎஃப் அப்படின்னே சொல்லலாம் கேஜிஎஃப்னா வேற ஒன்றும் இல்லை தெரியுது இல்லை காட்பாடி கொடவுன் ஃபேக்ட்ரி ஆமா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அவருக்கு நெருக்கமான சீனிவாசன் அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டில் அந்த குடோன்ல கட்டுக்கட்டா பணங்கள் எடுத்திருக்காங்க வேர்த்து விதிர்த்து போய் நிக்கிறாரு ஒரு கட்டில கூட தளபதி எழுதிருச்சு ஒரு சாக்கு பையில அந்த அளவுக்கு வந்து டீட்டெயிலா எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா சீனிவாசன் யாருன்னா வந்து துரைமுருகனுக்கு ஒரு முக்கியமான உதவியாளர்னு சொல்லலாம் எப்படி மாட்டினாங்கன்னா பயங்கரம் சுவாரஸ்யமா இருந்த கதை துரைமுருகன் வீட்டில் வந்து இருபத்தொம்பது முப்பது ரைடு நடத்தினாங்க அப்பயே வந்து ரைடு நடத்துறப்ப வந்து நீங்களாம் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனே வக்க வழக்கறிங்கலாம் கூப்பிட்டு ஆர்கியூ பண்ணி அப்புறம் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லி எழுதி தான் காமிச்சிருக்கா பிள்ளையா நான் ஆட் பேசுன்ட்டு என்னெல்லாம் கேள்வி வைக்கக்கூடாது அது அப்படின்னு இது பண்ணியிருக்காங்க அப்பயே நைட்டு இருபத்தொம்பாவது நைட்டு நைட்டு பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்ச ரைடு முப்பதாம் தேதி இரவு எட்டு மணி வரைக்கும் போயிட்டு இருந்ததுண்ணா அப்போ பத்து லட்ச ரூபா எடுத்தாங்க துரைமுருகன் கேட்குறப்ப நான் வந்து எதிர்கட்சி சட்டசபை துணை தலைவராக இருக்கேன் நான் முக்கியமான கட்சியில் பொறுப்புலாம் இருக்கேன் கை செலவுக்கும் வழி செலவுக்கும் பத்து லட்சம் கூட இல்லைன்னா எப்படிங்கிற மாதிரி நக்கலாக கேட்டிருக்காப்புல அப்புறம் என்னன்னா ஏசி சண்முகத்தை பேசும் பொழுது ஏசி சண்முகம் ஒரு கழிசடை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் செட் பண்ணலாம் விட்டுருக்காரு ஏசி சண்முகம் சொல்லியிருக்கிறது பதில் நான் நினச்சிருந்தேன் நீங்கள் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணும் பொழுது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு செல்வாக இருக்கு தெரிஞ்சுட்டு பேசுங்க பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க ஏசி சண்முகம் ரைடுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்ிமுக <laughs> 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 போகவே முடியாத யாருமே கட்சிக்காரங்களே உள்ள விடக்கூடாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காரான் அப்படிப்பட்டவருக்கு எப்படி நீங்க சீட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பொங்கி இருக்கிற அந்த எம்எல்ஏ அது துரைமுருகன் காதுக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்கு ஒரு வாய் செலவு ஒரு சில செலவுலாம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவரே ஒரு போட்டு கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா கட்சிக்காரங்களே எதிர்ப்பு தானே அதுக்கு ஆக மொத்தத்தில் ஆனால் இவர் என்னென்ன பணம் கொடுத்து ஜெயிச்சிடலாங்கிற மாதிரி இருந்தார் இந்த பணம் யாரோட இதுனா விசாரிக்க வரை ஜெகத் ரச்சகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெகத் ரச்சகன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்யூனிட்டி துறை முருகனும் ஜெகத் ரச்சகனும் நீங்கள் வந்து ஜெகத் ரச்சகனுமே ஆக்சுவலி ராஜ்யசபா சீட் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாராம் ஒருவேளை ராஜ்யசபா சீட் கொடுக்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது நம்ம லோக்சபாலே வாங்கி இருந்து இறங்கி போட்டி போடுவோங்கிற மாதிரி மூல இருந்திருக்காரு ஓகே துரைமுருகன் மகனுக்குமே நான் செலவு பண்ணுறேங்கிற அந்த ஒப்பந்தத்தில் அடிப்படையெல்லாம் சீட் கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து பத்து கோடி ரூபாய் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க பணம் எண்ணிட்டு இருக்கு இன்னும் எண்ணிட்டு இருக்காங்க அது இன்னும் எண்ணிக்கை கூடும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் இருக்கிற சிபி எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் கடந்த எட்டு வருடங்களா வந்து இவங்க ஆட்சியிலே இல்லை ஆனா வந்து இவ்வளவு எடுக்கிறாங்கன்னா எப்படி சம்பாதிச்சிருப்பாங்க என்னங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஷின் வருது ஆமா இது என்ன பண்ணி காலையில ராணிப்பேட்டையில வந்து ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் பண்றப்ப கூட துரைமுருகன் எல்லாம் இருந்திருக்காப்ல துரைமுருகன் வாய் ஓவராக நம்மளே சொல்லியிருக்கோம் தக்லேஃப் துரைமுருகன் மக்களா ரசிக்கிறாங்க மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் வரேன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பக்கம்னா துரைமுருகன் கமன் இல்லாம நேற்று பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசும் பொழுது நான் பணம் காட்டு நிறி இந்த அரசியல் சலசலப்புலாம் அஞ்ச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப இன்னைக்கு கலாம் தெரிஞ்சிருக்கு பணம் காட்டு நிறைய போல இருக்கு நிறைய நிறைய கொலகொலையா முந்திருக்கா நிறைய நிறைய சுத்து வாழ்ந்துட்டு இன்னைக்கு காலையில இருந்து அவளை பயங்கரமா சுத்தல்ல விட்டுருக்காங்க அவர் என்னன்னா மாற்றுறது ஒரு கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதில் அழகாக தெளிவாக அந்த தளபதி பருப்புகள் அப்படின்லாம் எழுதியிருந்தது அந்த பையில் உள்ள டீட்டெயிலாக வார்டுகள் வாரியாக எப்படி பணப்பட்டுவாடா பண்ணணும் தலைக்கு ஐநூறு ரூபா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேறு எழுதியிருக்காங்களா ஸோ அப்படியே எங்கள் அப்பா என் குடோனுக்குள்ளே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியே மாட்டிக்கிட்டாரு இப்படியே மாட்டுவீங்க கேட்டால் வந்து நாங்களாம் அப்படி கிடையாதுன்ட்டு அந்த ஒயிட் காலரை மட்டும் தூக்கிட்டு போகிறது இப்போ என்னாச்சு ஆமாம் இது வெள்ளையும் சொல்லியுமா ஏன் அழையணும் அவ்வளோ கெத்தா வேற ஒரு பேசினார் இன்னைக்கு இதை தானே நானா பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க வருமான வரி துறையர்கிட்ட ஏன் ஏசி சண்முகம் இதோட பத்து மடங்கு பணம் பலம் படைச்சவர் அங்கேயே சிட்டிக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு அவங்க
அவர் மேலே சோடா பாட்டில் வீசியிருக்காங்க பக்கத்தில் அதிமுக அவர் விளையிட்டார் போல் அதிமுகவுடைய அந்த ஒன்றிய செயலாளர் அவர் அழகாங்கள படத்தில் அப்படி சில வேறு கொடுத்து அவர் தல பாவம் பக்கத்தில் ஓட்டு கேட்ட பாவத்துக்கு எங்களுக்கு ஏன் மாண்டை ஏன் உடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பெட்டில் இருக்கார் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் சரி இப்படி போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் எங்க முடியும் அப்படிங்கறது தெரியல தெரியல இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் நடந்திருக்கு என்ன இவங்களாவது தெரியாம அடிச்சது ஒருத்தர் தெரிஞ்ச வாயில் அடிச்சிருக்காப்ல யாருனா செம்மலை அன்புமணி ராமதாஸ் தருமபுரி பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காப்ல செம்மலை அந்த மீட்டிங் வந்து ஆதரவா கேட்டிருக்காப்ல அது வந்து அதிமு அதிமுக சேர்ந்த ஒருத்தரே வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க அஞ்சு வருஷமா அஞ்சு வருஷமா இன்னைக்கா ஒற்றுமை வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு நிறைய கேள்வி கேட்ட உடனே நியாயமான கேள்விகள் எல்லாமே நியாயமான கேள்விகள்லாம் நியாயமான கேள்வி கேட்டாதான் அந்த ஆளும் வர்க்கத்துக்கு முக்கியமா அரசியல்வாதிகளுக்கு முக்கியமா சிட்டி எம்பிக்களுக்கு எல்லாம் பொறுக்காது இல்ல அதனால வந்து வாயில் அடி வாயில் அடினு சொல்ற மாதிரி செம்மல கேப்பியா கேப்பி இந்த வாய்தான் கேக்குது வந்து வாயில் அடிச்சிருக்காப்ல நம்ம சிரிக்கிற மாதிரி சொல்றோம் உண்மையான வேதையான ஒரு விஷயம் ஆமா அடிச்சது அவர் தூக்கி போய் அங்கிட்டு போய் அடி அடி வெளுத்திருக்காங்க முதல்வர் <laughs> 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 உடனே நீங்கள் கேட்கலாம் என்னடா இது முதல்வர் சொல்லிட்டு டக்குன்னு இறங்கி விடுறீங்க இந்த வாயா அப்படி பேசுறது அப்படிலாம் சொல்ல வேணாம் செருப்பு வீசுங்கிறது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அநாகரிகமான செயல் அவ்வளவுதான் நிச்சயம் அப்படிதான் இருக்கு இந்த ஒரு பக்கம் என்னடா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆட்கள் மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க நான் சாட்சி நானும் சாட்சி பாதிஸ் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு நியூஸ் மட்டும் சொல்லலாம் சேலத்துக்கு பிரச்சாரத்துக்கு போயிருக்காப்ல மாவட்ட செயலர் கூட வரவேற்பதுக்கு போகவே இல்லையா ஓபிஎஸ் வரவேற்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க மாவட்ட செயலர் யாரு இருக்கா வெங்கடேசன் அவர் தான் மேற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ கூட போகவே இல்லையா வந்து வெளிப்படையா ஓபிஎஸ் எல்லாம் குமரி இருக்காப்ல என்ன ஒரு ஆள் கூட மதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க இதே தர்மபுரி எலெக்ஷன் முடிச்சு பார்சல் பண்ணாதான் நீங்க என்ன தெரியுறீங்க மாதிரி பேசிட்டு போயிருக்காப்ல பாயசத்தை போட்ட வேண்டியதா தர்மபுரி அப்படிங்கிறதா இருக்கு ஆனா இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா ஆளுங்கட்சி நாடாளுமன்றத்தை இதை நடக்க போகுதுல நாற்பது தொகுதிகளுக்கு ஒரு வாக்காளர்களுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா நிர்ணயம் பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே பாவிகளா இப்படிதான் போயிட்டு இருக்காங்க இவங்க மட்டும் போனா நாங்க மட்டும் என்ன தக்காளி தொகாங்கிற மாதிரி எதிர்கட்சியும் வந்து இருநூறு ரூபா பேசிருக்காங்களாம் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு என்ன வச்சு நல்லா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களும் தொடர்ந்து நடக்கும் இதுல நூதனமான பணம் கொடுக்காம சில விஷயங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா வந்து மயிலாடுதுறையில நேற்று வந்து இந்த விஜிலன்ஸ் ஆபீசர் சில விஷயங்கள் பிடிச்சாங்க பெட்ரோல் டோக்கன் மொத்தமாக கொத்தா வந்து அதிமுக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து கைப்பற்றி இருக்காங்க இப்போ தான் சமீபத்தில் பண்டூட்டியில் அங்குச்செட்டிப்பாளையம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே வந்து உதயநிதி ரசிகர்கள் மன்றத்தில் இதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய திமுகவினருக்கு பெட்ரோல் அந்த டோக்கன் வந்து பட்டுவாடா பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எம்டி டேங்கோட வரணுமா டேங்க் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களாம் யோசிக்கிறாங்களாம் பணம் தானே கொடுக்க கூடாதுன்னு பெட்ரோல் போட்டு ஃபில் பண்ணி தருவாங்கிறது என்ன இதுக்கெல்லாம் மட்டும் யோசிப்பாங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து சேவை செய்யணும் கூட யோசிக்க மாட்டாங்க இடைத்தேர்தல் வந்து ஒரு வாக்குக்கு பத்தாயிரம் வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்காங்களா ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சியும் வந்து அந்த வேட்பாளர் எவ்வளவு முடியாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்கிற மாதிரி டிக்கெட் அடிச்சிருக்காங்களா இதெல்லாம் என்ன எங்க போய் முடியுங்கிறதே தெரியல வேட்பாளர்கள் மட்டும் இல்ல இந்த தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் இருப்பாங்கல்ல இவங்க கட்சிக்குள்ளேயே இப்ப நயனார் நாகேந்திரன் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து மந்திரிகளுக்கு எங்களை வந்து நல்லா அறுதி பெரும்பான்மையாக ஜெயிக்க வைக்கக்கூடிய சட்டமன்ற வேட்பாளர்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பத்து பவன் சங்கிலி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் ஏன்னா ஆறு சட்டமன்ற தொகுதி சேர்ந்தான ஒரு பார்லிமெண்ட் இது ஸோ ஆறு பேருக்கும் அப்படி ஆசை வார்த்தையை காமிச்சிருக்காரு யாரு உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களில் யார் அடுத்து வந்து சங்கிலி வாங்குறது அப்படின்ட்டு ஏன் இது சங்கிலி சங்கிலி வாங்கி ரொம்ப சங்கிலி தான் இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா கக்கன் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்த உடனே லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ஆரம்பிச்சாங்க இவங்கெல்லாம் பாருங்க போன உடனே எவ்வளவு எந்த துறையில எவ்வளவு கமிஷன் வரும் எவ்வளவு கலெக்ஷன் பண்ணாங்கிறது இருக்காங்க வேட்பாளர்களோட மனநிலை என்னன்னா நம்ம காசு கொடுத்து தானே மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க அப்படிதுக்கு இவங்க சேவை செய்யறது என்ன அவங்களுக்கு வரும் தயவு செஞ்சு மக்களே காசு வாங்கவே வாங்காத யார்கிட்டையுமே முன்னாடி முடிஞ்சா வீட்டுல எழுதி போட போட்டுருக்காங்க வந்து அவங்க தான் கக்கெல்லாம் வருவாங்க நம்மகிட்ட கேட்கறதுக்கு நம்ம மானமுள்ளவர்களும் நம்ம நிரூபிப்போம் அதை 
நம்ம அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க சொன்னாங்க சொன்னாங்க என்னத்த சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்டாலின் ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் அது ஒரு செக்மெண்டாக வைக்கலாம் போல இருக்கு ஏன்னா அவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா எடப்பாடி ஒரு மண்புழுவை போன்றவர் அவர் தவழ்ந்து தவழ்ந்து அந்த ஊர்ந்து ஊர்ந்து ப பதவிகளை வாங்கியிருக்காரு முதல்வர் பதவியெல்லாம் அப்படி தான் வாங்கினாரு அப்படின்ட்டு அந்த பர்பி தேடினதை சொல்கிறாரு போல் இன்டெரக்டாக சொல்கிறாரம்மா நாங்கள் டேரக்டாகவே சொல்லுவோம் எங்களுக்கு எந்த குற்றமும் இல்லைன்னு அவர் செஞ்சதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அது எடப்பாடி பதில் சொல்லியிருக்காப்புல மண்புழு பெருமையை எடுத்துக்கிட்ட போல் அவர் மண்புழுங்கிற பட்டத்தை ஆமான மண்புழு தான் விவசாய நண்பன் தான் மண்புழு அப்படின்னு பங்கிருக்காங்க அவ்வளோ பதிலுக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட்ரு அதுக்கு ஒரு பட்ட பேரே அவர் கொடுத்துருக்கலாம் மண்புழு மண்ணாறு அப்படின்ட்டு ஒரு பட்டப்பேர் கொடுக்கலாம் இதுக்கடையில் நம்ம டிடிவி இருக்காரில் அவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு தங்களுடைய பதவிக்காக மோடியை டேடி என்கிறார்கள் எங்களுடைய இந்த பரிசு பெட்டி பல கல்லா பெட்டிகளை தகர்த்தெரியும் அப்படின்னு வந்து டிடிவி சொல்லியிருக்காரு இதுதான் பதில் ரெண்டு நாள் யோசிச்சுட்டு வந்திருக்காப்புல செல்லூர் ராஜு இப்ப சொல்லிட்டாப்புல இல்ல அது பரிசு பெட்டி இல்லை காளி பெருங்காய டப்பா அப்படின்னு இதுதான் சொல்லியிருக்காரு செல்லூர் ராஜு சொன்னோடனே எனக்கு இன்னொரு தெரிஞ்ச வர்றது யாருன்னா நம்ம சரத்குமார் திமுக அமைத்திருப்பது ஒரு சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க பாருங்க இவர் சொல்றாரு இவர் சொல்றாரு டயர் நைக்கின்னு திட்டிட்டு ஒரு வாரம் கூட ஆகல அந்த வார்த்தை கூட அப்படி காத்துல தான் வந்துருக்கும் அதுக்குள்ள போய் ஜாயின் பண்ணவரு பிரச்சாரம் பண்றவள அதிமுக ஆட்கள் இறங்கி வேலை செய்தார் பாஜக இலவசமா சேர்த்து நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைஃபை அந்த வசதி காம்போல் இருக்குண்ணா அது அது பேக்கேஜ் தான் அது இதே மாதிரி ராமதாசு இதே மாதிரி ஆள் தான் அவர் வந்து தொடர்ந்து பயங்கரமாக வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாப்புல திட்டிட்டு இருந்தாரு அவர் ஸ்டாலின் சொல்கிறாப்புல முதல்வரை திட்டாவிட்டால் ஸ்டாலினுக்கு தூக்கம் வராது அந்த மாதிரி ஒரு வியாதி அவருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்காப்புல ராமதாஸ் டாக்டர் இல்லை அதனால இவருமே தான் திட்டிட்டு இருந்தாரு எலெக்ஷனுக்கு அது என்ன கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் எங்கே தப்பி சொல்ல அதையும் நான் எஸ்பி பாண்டியராஜனுக்கு காலதாமதமாக ஏதோ ஒரு கொடுக்குற தண்டனை அப்படின்னு நம்ம சோழ கூட நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கோம் கடைசியில் பணியிட மாற்றம்னு சொல்லிட்டு தண்டனையாக கொடுத்துருக்காங்களா அது இதெல்லாம் ஒரு தண்டனை அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏற்க தோணுது ஆமாம் ஒரு தண்டனையே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் காவல்துறை வட்டாரங்களையும் சரி அரசு தரப்புலையும் சரி நிறைய பேர்ட்ட நம்ம நண்பர்கள்ட்ட விசாரித்தா இது ஒரு கண் துடைப்பு தான் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை தான் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து அவருக்கு என்ன வேணாலும் ஒரு பதவி ஒரு கூட கொடுப்பாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்டு அப்படி தானே இருக்குது ஒரு டாஸ்மாக் போராட்டம் பண்ண ஒரு பெண்மணியை காதல் காதில் அரைந்து அவங்க வந்து ஊனமாகிற அளவுக்கு அவர் அடிச்சிருக்காரு அதுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து இப்படி தான் பேரளவுக்கு ஒரு காத்திருப்போர் பட்டியல் மாதிரி வச்சுட்டு டக்குன்னு வந்து அதிரடிப்படைக்கு எஸ்பியாக மாற்றினாங்க ப்ரமோஷன் ப்ரமோஷன் வேற கொடுத்து ஆமாம் அவர் வந்து ஒரு தமிழ்நாடு போலீஸ் சர்வீஸில் உள்ள ஒரு டக்கு டக்குன்னு அடுத்தடுத்து ப்ரமோஷன் வந்துட்டு கோயம்புத்தூருங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாவட்டத்துக்கு காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஆனார் இதே மாதிரி தான் இப்போவும் நடக்கும் அப்படிங்கிறத காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களே சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கங்க மக்களே இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்படி நெகட்டிவான விஷயங்கள் காவல்துறை மேலே இருந்தாலும் கோவை துடியலூர் கிராமத்தில் இறந்து போன அந்த சிறுமி இருக்கு அதில் பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணி இறந்து போன அந்த சிறுமியை அதுக்கு காரணமாக இருந்த அந்த சந்தோஷ்குமார் அப்படிங்கிற ஒரு இளைஞனை வந்துட்டு கைது பண்ணியிருக்காங்க அவன் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் வந்திருக்கு அவனுடைய அந்த கொலை பண்ண அந்த மோடஸ் ஆப்ரண்டி மெத்தட் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு உச்சத்தில் இருக்கு நிச்சயம் நம்மளுடைய பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய இடத்துல நாம் இருக்கோம் இன்னும் வந்து சட்டங்கள் ரொம்ப கடுமையாக்கப்படணும் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் செய்கிறவங்க இந்த தண்டனை நினைச்சே பயப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு நீதித்துறையும் சரி காவல்துறையும் சரி துணை இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு கோரிக்கையாகவே வச்சுக்குவோம் நம்ம பார்க்க போகிறது எவன் பார்த்த வேலடா இது இபிவிஐ ஹேஷ்டாக் இபியில் நிறைய மீன் போடுங்க ஏன்னா மீன் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இதுக்கு நம்பருக்கு நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு ரொம்ப நன்றி எதை எடுப்பது எதை விடுப்பது அப்படிங்கிறத தெரியல தொடர்ந்து அது நிறைய பேர்லாம் கிரியேட் பண்ணிலாம் அனுப்புறீங்க அதுக்கு ஸ்பெஷல் நன்றி இல்லைனா மீம்ஸ் தனி சோவே போடலாம் போல இருக்கு அந்தளவுக்கு மீம்ஸ் நம்ம வந்து குவிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ ரொம்ப நன்றி மக்களுக்கு மண்புழு போல் விவசாயிகள் நண்பனாக நான் இருக்கிறேன் ஸ்டாலின் பயிர்களை அழிக்கிற வைரஸ் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காரு அப்போ எட்டு வழி சாலையை போட்டே தீருவேன்னு நட்ட விவசாய நிலத்தில் எல்லைகள் நட்டிங்களையே அதெல்லாம் பொய்யா மிஸ்டர் கோபால் வாக்களிக்க பணம் கொடுத்தால் ஒரு ஆண்டு சிறை சத்யபிரகாஷ் சாகு போய் வேலை இருந்தா பாரு சும்மா காமெடி பண்ணிக்கிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய செயல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாவே தெ
அடுத்து நாம விருது பகுதிக்கு வந்துட்டு வந்தோம் பி சாமி நீ யார் விருது தர போறேன் நல்லா எனக்கு தெரியும் ஓய் ஆமா ஓய் கொஞ்ச நஞ்ச பேச்சா பேசுறீங்க ஓய் என்ன பேச்சு பேசுறீங்க எட்டு வருஷமா ஆச்சரியம் இல்லாத பவே இவ்வளவு பணம் சேர்த்திருக்கீங்களே ஓய் எப்படி ஓய் அதெல்லாம் ஜெகத்ரட்சனோட ஓய் ஓ அவரோட ஓய் அப்படிதான் பேசிக்கிறாங்க ஓய் ஓகே ஓய் இதாவது இவருக்கே விருது கொடுக்கலாம் எனக்கு அறுபது கோடி ஆகும் ஓய் அப்படியா பத்து கோடி தான் தேர்தல் ஆணையம் பிடிச்சிருக்காங்க மீதி எல்லாம் எங்க இருக்கும் ஓய் அதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சாட்சி ஓய் ஓ தேர்தல் அணியுமே சாட்சி போயா சூப்பர் டிலக்ஸ் போய் சூப்பர் டிலக்ஸ் போய் இப்படி போயிட்டு இருக்குல்ல கேஜிஎஃப் தான் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வருது காட்பாடி கொடோன் ஃபேக்டரி முருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்ருகன்